வணக்கம் செய்திகளுக்காக அன்பரசை தலைப்புச் செய்திகள் வார்டு சீரமைப்பிற்கு பிறகு புதுவையில் உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்தப்படும் சட்டசபையில் அமைச்சர் நமச்சிவாயம் தகவல் புதுவையில் வீடு புகுந்து கொள்ளையடித்த வாலிபர் கைது பணம் நகைகள் பறிமுதல் ஊசுத்தேரிக்கு புது வரவாக வந்துள்ள பிளம்மிங்கோ பறவைகள் சுற்றுலா பயணிகள் மகிழ்ச்சி இனி விரிவான செய்திகள் வார்டு சீரமைப்பிற்கு பிறகு புதுவையில் உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்தப்படும் என்று சட்டசபையில் அமைச்சர் நமச்சிவாயம் தெரிவித்துள்ளார் புதுவை சட்டசபையில் கேள்வி நேரத்தின் போது நடைபெற்ற விவாதத்தில் பேசிய காங்கிரஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜெயமூர்த்தி புதுச்சேரி நகராட்சி ஏனாம் நகராட்சியில் வார்டு வரையறைக்கு முன்பு எத்தனை கவுன்சிலர்கள் இடம்பெற்றிருந்தனர் தற்போது வரைவு அறிக்கை வெளியிட்ட பின்னர் எத்தனை கவுன்சிலர்கள் இடங்கள் உள்ளது கவுன்சிலர்கள் எண்ணிக்கை மாற்றத்திற்கு காரணம் என்ன என கேள்வி எழுப்பினார் மேலும் அனைத்து நகராட்சிக்கும் ஒரே மாதிரியான வரையறை செய்யப்பட்டுள்ளதா என்றும் அவர் கேள்வி எழுப்பினார் இதற்கு பதிலளித்த அமைச்சர் நமச்சிவாயும் வார்டு வரையறைக்கு முன்பு புதுச்சேரி நகராட்சியில் நாற்பத்தி இரண்டு கவுன்சிலர்களும் வார்டு வரையறைக்கு பின்பு முப்பத்தி மூன்று கவுன்சிலர்களும் ஏனாம் நகராட்சி வார்டு வரையறைக்கு பின்பு பத்து கவுன்சிலர்களும் அதற்கு முன்பு பதினான்கு கவுன்சிலர்களும் உள்ளனர் என்றும் இரண்டாயிரத்தி பதினோரு மக்கள் தொகை அடிப்படையில் கவுன்சிலர்கள் எண்ணிக்கை ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் மேலும் தாழ்த்தப்பட்டோருக்கு பதினாறு சதவிகிதமும் பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கு முப்பத்தி நான்கு சதவிகிதமும் மகளிருக்கு முப்பத்தி மூன்று சதவிகிதமும் இடஒதுக்கீடு வழங்கப்படுகிறது என்றும் பழங்குடியினருக்கு பரிசீலனையில் உள்ளது என்றும் அவர் தெரிவித்தார் இதனைத் தொடர்ந்து பேசிய சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜெயமூர்த்தி புதுச்சேரி நகராட்சிக்கும் ஏனாம் நகராட்சிக்கும் கவுன்சிலர்கள் எண்ணிக்கையில் வித்தியாசம் வருகிறதாக தெரிவித்தார் இதற்கு பதிலளித்த அமைச்சர் நமச்சிவாயம் ஒரு வார்டில் ஐந்தாயிரம் வாக்காளர்களும் ஒரு வார்டில் ஏழாயிரம் வாக்காளர்களும் என மாறி மாறி வாக்காளர் எண்ணிக்கை இருப்பதை பொறுத்து கவுன்சிலர்கள் எண்ணிக்கை கூடுகிறது குறைகிறது என்றார் மேலும் இதையெல்லாம் மறு சீரமைப்பு செய்ய வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் உள்ளாட்சி தேர்தலை நடத்த அவகாசம் கேட்டு உச்சநீதிமன்றத்தில் அரசு மனு தாக்கல் செய்துள்ளது என்றும் வார்டு வரையறை முடிந்த பின்பு உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்தப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் புதுவையில் வீடு புகுந்து கொள்ளையடித்த வாலிபர் கைது செய்யப்பட்டு பணம் நகை பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது புதுவை ஜீவானந்தம் நகரில் கடந்த பத்தாம் தேதி சாந்தன் என்பவரது வீட்டில் நகை மற்றும் பணம் திருடு போனது இதுகுறித்து சாந்தன் ஒதியஞ்சாலை காவல் நிலையத்தில் புகார் தெரிவித்தார் அதன் அடிப்படையில் ஒதியஞ்சாலை காவலர்கள் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வந்தனர் இது சம்பந்தமாக காவலர்கள் கோட்டக்குப்பத்தை சேர்ந்த சுந்தர் என்பவரை சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் கைது செய்து விசாரணை நடத்தினர் அப்போது டேனியல் சாந்தன் வீட்டில் திருடியது மட்டுமல்லாமல் ஏனாம் வெங்கடாசல பிள்ளை வீதியில் உள்ள சுந்தர் என்பவரது வீட்டிலும் திருடியதை ஒப்புக்கொண்டான் ஆனால் அந்த வீட்டில் இருந்து புகார் ஏதும் வராத நிலையில் போலீசார் சுந்தரை தொடர்பு கொண்டு விசாரணை நடத்தியுள்ளனர் அப்போது சுந்தர் தங்கள் வீட்டில் நகை காணாமல் போனது உண்மைதான் என்றும் உறவினர்கள் யாரும் எடுத்திருப்பார்கள் என்ற எண்ணத்தில் புகார் கொடுக்கவில்லை என்றும் தெரிவித்துள்ளனர் இதையடுத்து சுந்தரிடம் புகார் பெறப்பட்டது இதையடுத்து டேனியலிடமிருந்து நூற்று கிராம் தங்க நகை எழுபத்தி கிராம் வெள்ளிப் பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது இவற்றின் மதிப்பு நான்கு லட்சம் ஆகும் ஊசுட்டேரிக்கு புது வரவாக வந்துள்ள பிளம்பிங்கோ பறவையால் சுற்றுலா பயணிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் உசுட்டேரியில் புது வரவாக உள்ள பிளம்மிங்கோ பறவைகளை காண ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் வருகின்றன பூ நாரை செங்கால் நாரை என அழைக்கப்படும் கிரேட்டர் பிளம்மிங்கோ பறவைகள் இளம் சிவப்பு நிறத்தில் பார்க்க ரம்மியமாக காட்சியளிக்கும் தெற்காசிய மற்றும் மத்திய ஆசிய நாடுகள் ஐரோப்பிய நாடுகளில் இருந்து பிளம்மிங்கோ பறவைகள் இந்தியாவிற்கு வருகின்றன இவை அங்கு இனப்பெருக்கம் செய்து குடும்பத்துடன் மீண்டும் தாயகம் திரும்பி செல்கின்றன இந்த அழகிய பிளம்மிங்கோ பறவைகள் புதுச்சேரிக்கு வருவது தற்போது அதிகரித்துள்ளது ஊசுட்டேரி பறவைகள் சரண ஆலயத்தில் ஏரி கரையோர பகுதிகளில் நீர் வற்றி வரும் சூழ்நிலையில் இறைகளை பிடிப்பதற்கு இது உகந்த நேரம் என்பதால் ஊசுடேரிக்கு ஏராளமான பிளம்மிங்கோ பறவைகள் குவிய துவங்கியுள்ளன காலை மற்றும் மாலை நேரங்களில் இறை தேடி ஊசுடேரிக்கு நூற்றுக்கணக்கான பிளம்மிங்கோ பறவைகள் வருகின்றன அவற்றை கண்டு ரசிக்க ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் ஊசுட்டேரிக்கு படையெடுத்து வருகின்றனர் பறவைகளின் அழகை கண்டு ரசிக்க ஊசுட்டேரியில் பறவைகள் வாட்சிங் டவர் மற்றும் தொலைநோக்கி அமைக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சுற்றுலா பயணிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் ஏடிஎம் குற்றவாளி சந்துருஜியை நான்கு நாள் காவலில் எடுத்து விசாரணை நடத்த நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார் புதுவையில் போலி ஏடிஎம் கார்டு தயாரித்து பலரது வங்கி கணக்கில் இருந்து பணம் கொள்ளையடித்த வழக்கில் சந்துருஜி உள்ளிட்ட பதினாறு பேர் இதுவரை சிபிசிஐடி போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் இந்நிலையில் சந்துருஜியை காவலில் எடுத்து விசாரணை நடத்த சிபிசிஐடி போலீசார் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தனர் 
மனு நீதிபதி கிருஷ்ணசாமி முன்னிலையில் விசாரணைக்கு வந்தது அவரை போலீஸ் காவலில் அனுப்பக்கூடாது என சந்துருஜியின் வழக்கறிஞர் வாதிட்டார் ஆயினும் அரசு தரப்பு வழக்கறிஞர் பிரவீன்குமார் காவல்துறை விசாரணையில் தான் உண்மை வெளிவரும் என கடுமையாக வாதிட்டார் இதனையடுத்து நீதிபதி சந்துருஜியை நான்கு நாள் போலீஸ் காவலில் எடுத்து விசாரணை நடத்த உத்தரவு பிறப்பித்தார் அதன்படி சிபிசிஐடி போலீசார் சந்துருஜியை காவலில் எடுத்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் வரும் திங்கட்கிழமை மாலை ஐந்து மணிக்கு சந்துருஜியை விசாரணை முடித்து நீதிபதி முன்பு ஆஜர்படுத்த உள்ளனர் வீரமாமுனிவர் அரசு பள்ளி மாணவர்கள் புகையிலை விழிப்புணர்வு பேரணி நடத்தினர் உலக புகையிலை விழிப்புணர்வு தினத்தையொட்டி புதுவை வீரமா முனிவர் அரசு ஆண்கள் உயர்நிலைப் பள்ளி மாணவர்கள் புகையிலை ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு பேரணியை நடத்தினர் பள்ளி வளாகத்தில் பேரணியை தலைமை ஆசிரியர் சுசி மேத்யூ தொடங்கி வைத்தார் புசி வீதி காந்தி வீதி அண்ணாசாலை வழியாக பேரணி சென்று மீண்டும் பள்ளி வளாகத்திலேயே முடிவடைந்தது ஆசிரியர்கள் மணிகண்டன் சரவணன் முத்துசெல்வம் மாணிக்க வாசகம் மற்றும் பலர் பேரணிக்கான ஏற்பாடுகளை செய்திருந்தனர் பாரத் வித்யாசரம் பள்ளியில் கொண்டாடப்பட்ட காமராஜர் பிறந்த நாள் விழாவில் ஏராளமான மாணவர்கள் கலந்து கொண்டனர் புதுவை ஊசுடு தொகுதியில் உள்ள பாரத் வித்யாசிரமம் பள்ளியில் பெருந்தலைவர் காமராஜரின் பிறந்த நாள் விழா சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது பள்ளி தாளாளர் சந்தான கிருஷ்ணன் தலைமை தாங்கிய விழாவில் தாகூர் கலைக் கல்லூரியின் முன்னாள் முனைவர் இளங்கோ கலந்து கொண்டு மாணவர்களுக்கு காமராஜர் பற்றிய தகவல்களை விரிவாக எடுத்துரைத்தார் முன்னதாக பள்ளி வளாகத்தில் அலங்கரித்து வைக்கப்பட்டிருந்த காமராஜரின் படத்திற்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தப்பட்டது இவ்விழாவில் சிறப்பு அழைப்பாளராக போக்குவரத்து முன்னாள் ஆணையர் வீரராகவன் ஓய்வு பெற்ற தலைமை ஆசிரியர் முத்துவேல் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் விழாவிற்கான ஏற்பாடுகள் பள்ளி ஆசிரியர்கள் செய்திருந்தனர் நடைபெற்று வரும் கொள்ளை சம்பவங்களை தடுக்க ரோந்து பணி தீவிரப்படுத்தப்படும் என்று முதலமைச்சர் நாராயணசாமி தெரிவித்துள்ளார் புதுச்சேரி சட்டப்பேரவை பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரின் கேள்வி நேரத்தின் போது பேசிய திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் சிவா புதுச்சேரியில் அதிக அளவில் கொள்ளை மற்றும் வழிப்பறி சம்பவங்கள் நடைபெற்று வருவதாகவும் பொதுமக்கள் அச்சத்தில் உள்ளதால் இதை தடுக்க அரசு என்ன நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது என்று கேள்வி எழுப்பினார் அதற்கு பதிலளித்து பேசிய முதலமைச்சர் நாராயணசாமி புதுச்சேரியில் நடைபெறும் அதிக அளவு கொள்ளை சம்பவங்களில் வெளி மாநிலத்தவர்கள் ஈடுபட்டுள்ளது தெரிய வந்ததை தொடர்ந்து காவலர் ரோந்து பணிகளையும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் மேலும் ரோந்து செல்லும் காவலர்களை கண்காணிக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் தொடர்ந்து பேசிய அவர் காவலர் ரோந்து பணிக்கு பத்து சிறப்பு வாகனங்கள் வாங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் பேரவையில் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி தகவல் தெரிவித்தார் சென்டாக் மருத்துவ மாணவர்களுக்கு தொண்ணூத்தி மூன்று லட்சம் ரூபாய் நிதி உதவியினை முதலமைச்சர் நாராயணசாமி சட்டசபை வளாகத்தில் வழங்கினார் புதுச்சேரி அரசு ஆதி திராவிடர் நலத்துறை சார்பில் சென்டாக் கலந்தாய்வில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பத்தொன்பது மாணவ மாணவியருக்கு எழுபத்தி இரண்டு லட்சத்து எழுபத்தி ஏழாயிரம் ரூபாயும் முதுநிலை மருத்துவ படிப்பு படிக்கும் மாணவ மாணவியர்களுக்கு மூன்று பேருக்கு இருபது லட்சத்து ஐம்பத்தி ஏழாயிரம் ரூபாயினையும் நலத்துறை அமைச்சர் கந்தசாமி முன்னிலையில் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி சட்டப்பேரவை வளாகத்தில் வழங்கினார் புதுவை அரசு பொது மருத்துவமனையில் மருத்துவர்களுக்கு தொடர் மருத்துவ கருத்தரங்கம் நடைபெற்றது புதுவை இந்திரா காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனை மற்றும் பட்ட மேற்படிப்பு மையத்தில் மருத்துவர்களுக்கான தொடர் மருத்துவ கருத்தரங்கம் நடைபெற்றது மருத்துவ கண்காணிப்பாளர் மோகன்குமார் தலைமை தாங்கினார் சிறப்பு விருந்தினராக கிளினிக்கல் குளோபல் மருத்துவமனையின் நரம்பியல் சிறப்பு சிகிச்சை நிபுணர் மருத்துவர் அபித் கலந்து கொண்டு நரம்பியல் தீவிர சிகிச்சை முறைகள் குறித்து சிறப்புரையாற்றினார் இதுகுறித்த மருத்துவ சந்தேகங்களுக்கும் அவர் விளக்கம் அளித்தார் கருத்தரங்கில் மக்கள் தொடர்பு அதிகாரி ஆத்மநாதன் உள்ளிருப்பு அதிகாரி ரவி மற்றும் மருத்துவர்கள் கலந்து கொண்டனர் தட்டாஞ்சாவடி முத்து மாரியம்மன் கோவில் சாகை வார்த்தல் விழாவில் 
முன்னாள் முதலமைச்சர் ரங்கசாமி கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தார் புதுவை தட்டாஞ்சாவடி ஞான தியாகு நகரில் உள்ள முத்துமாரியம்மன் கோவிலில் பத்தொன்பதாம் ஆண்டு பிரம்மோற்சவம் கடந்த புதன்கிழமை கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது முக்கிய விழாவான சாஹி மாத்தல் நிகழ்ச்சி பதிமூன்றாம் தேதி நடைபெற்றது முன்னதாக முத்துமாரியம்மன் மற்றும் பரிவார மூர்த்திகளுக்கு மகா அபிஷேகம் நடைபெற்றது பின்னர் பக்தர்கள் மேலதாளத்துடன் ஊர்வலமாக எடுத்து வரப்பட்ட கூழ் அம்மனுக்கு வார்க்கப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து ஊரணி பொங்கல் வைத்தலும் அம்மனுக்கு சந்தன காப்பு அலங்காரமும் நடைபெற்றது இந்த விழாவில் முன்னாள் முதலமைச்சர் ரங்கசாமி சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தார் ஏராளமான பக்தர்களும் விழாவில் கலந்து கொண்டனர் மாணவர்களுக்கு வாக்களிப்பு விழிப்புணர்வு பயிற்சி பட்டறை நடைபெற்று வருகிறது இந்திய தேர்தல் ஆணைய அறிவுறுத்தலின்படி புதுவை மாநிலத்தில் உள்ள அனைத்து கல்வி நிறுவனங்களிலும் மாணவர்களுக்கு வாக்களிப்பு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த தேர்தல் கல்விக் குழுக்கள் அமைக்கப்படுகின்றன இதனை செயல்படுத்த ஒவ்வொரு கல்வி நிறுவனத்திலும் ஆசிரியர் ஒருவர் பயிற்றுவிப்பு நெறியாளராக அமர்த்தப்பட்டுள்ளார் இவர்களுக்கு பயிற்சி அளித்து ஊக்குவிக்க பயிற்சி பட்டறை வகுப்புகள் புதுவை தேர்தல் துறையால் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன மாநில பயிற்சி நெறியாளர்கள் பேராசிரியர்கள் கோவிந்தசாமி மோகன் என்எஸ்எஸ் மாநில அலுவலர் குழந்தைசாமி தேர்தல் துறை ஆலோசகர் நெடுஞ்செழியன் சுப்ரியா அருண்குமார் ஆகியோர் இந்த பயிற்சி பட்டறை வகுப்புகளை நேருப்படுத்தி நடத்தி வருகின்றனர் இந்த பயிற்சி பட்டறையில் வாக்காளர் பதிவுக்கான தகுதி விண்ணப்பங்களை நிறைவு செய்தல் அறநெறி வாக்களிப்பு போன்றன விளையாட்டு முறையில் பயிற்றுவிக்கப்படுகின்றன பயிற்சி பெற்ற நெறியாளர்கள் இதே முறையில் மாணவர்களுக்கு கற்றுத்தருவர் இதுவரை நூற்று ஐம்பது பள்ளி நெறியாளர்களுக்கு பயிற்சி தரப்பட்டுள்ளது மீதமுள்ள பள்ளி கல்லூரி நெறியாளர்களுக்கும் வரும் ஆகஸ்ட் மாதத்திற்குள் இந்த பயிற்சி நடத்தப்பட்டு அனைத்து கல்வி நிறுவனங்களிலும் தேர்தல் கல்விக் குழு செயல்படத் தொடங்கும் ஐரோப்பிய ஒன்றிய திரைப்பட விழா புதுவையில் பதினைந்தாம் தேதி துவங்க உள்ளது இருபத்தி மூன்று ஐரோப்பிய நாடுகளில் இருந்து இருபத்தி நான்கு ஐரோப்பிய திரைப்படங்கள் புதுச்சேரியில் ஜூலை பதினைந்தாம் தேதி முதல் ஆகஸ்ட் ஒன்றாம் தேதி வரை திரையிடப்பட உள்ளது முதல் திரைப்படம் கிரேக்க திரைப்பட இயக்குநர் என்னிஸ் கோரிஸ் முன்னிலையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஜூன் பதினைந்து மாலை நான்கு மணிக்கு திரையிடப்படும் சமீபத்திய ஐரோப்பிய சினிமாவில் கவனத்தை ஈர்த்து திரைப்படங்கள் இந்த ஐரோப்பிய ஒன்றிய திரைப்பட விழாவில் ஜூலை பதினைந்து முதல் ஆகஸ்ட் ஒன்றாம் தேதி வரை புதுச்சேரியில் திரையிடப்பட உள்ளது இந்த திரைப்பட விழா பிரான்ஸ் மற்றும் புதுச்சேரியின் பிரதிநிதிகள் முன்னிலையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஜூலை பதினைந்து மாலை நான்கு மணிக்கு எண் ஐம்பத்தி எட்டு சூப்ரீன் தெருவில் உள்ள அலையன்ஸ் பிரான்சிஸ் ஆடிட்டோரியத்தில் துவங்க உள்ளது விருது பெற்ற இருபத்தி நான்கு புதிய திரைப்படங்களை இருபத்தி மூன்று ஐரோப்பிய ஒன்றிய நாடுகளிலிருந்து தேர்ந்தெடுத்து இந்த திரைப்பட விழா உலக சினிமா ஆர்வலர்கள் சில அசாதாரண கதைகள் கொண்டு விருந்து படைக்க உள்ளது என அலையன்ஸ் பிரான்சின் நிர்வாகிகள் செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்துள்ளனர் இருபத்தி மூன்றாவது ஐ ஐரோப்பிய நாட்டு திரைப்ப திரைப்பட விழா வருகிற டிஸ் ஜூலை பதினஞ்சு மாதிரி இருபது கொஞ்சம் ஆகஸ்ட் ஒன்றாம் தேதி நடக்கிறது ரெண்டு ஒன்றில் இந்த படங்கள் போடுறாங்க இதில் வந்து வந்து இந்த ஆண்டு வந்து இருபத்தி மூன்று நாடுகள்லேருந்து இருபத்தி நாலு படங்கள் அதுவும் பார்த்திங்கன்னா பல ஃபெஸ்டிவலில் அவார்டு வாங்கின படங்களாக இந்த வருஷம் போடுறாங்க அது நாங்கள் சென்னையில் அந்த படங்களை போட்டோம் பார்த்தல அந்த எல்லா படங்களுக்குமே நல்ல ஒரு வரவேற்பு இருந்தது இதில் முக்கியத்துவம் என்னன்னு சொன்னிங்கன்னா ஃபஸ்ட் டே இன்னாகுரேஷன் அன்னைக்கு ஒரு நாங்கள் வந்து ஒரு கிரீஸ் நாட்டு படம் போட போகிறோம் அந்த கிரீஸ் நாட்டு அந்த படத்தினுடைய டேரக்டர் இங்கே சென்று இங்கே பாண்டிச்சேரி வர்றாரு அதோடு அங்கே உள்ள க கிரீஸ் கான்சுலேட் அஃபீஷியலும் வர்றாங்க அவர் வந்து அந்த படத்தை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறார் ஏன்னா மற்ற இடங்கள் எவ்வளோ ட்ரை பண்ணால் எங்கேயுமே டேரக்ட் வரல புதுச்சேரிக்கு வர்றது இட்ஸ் ரியலியாக ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அது திருமணம் செய்து கொள்வதாக கூறி பெண்ணை ஏமாற்றிய வாலிபருக்கு மூன்று ஆண்டு சிறை தண்டனை விதித்து நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது புதுவை முதலியார் பேட்டையைச் சேர்ந்தவர் ஜெயராஜ் இவர் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த பிரியா என்ற பெண்ணை காதலித்து வந்துள்ளார் இதனால் இருவரும் பல முறை தனிமையில் சந்தித்துள்ளனர் ஜெயராஜ் பிரியாவை திருமணம் செய்து கொள்வதாக உறுதியளித்திருந்தார் கடந்த பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் பிரியாவை திருமணம் செய்து கொள்வதாக உறுதியளித்து புதுவை மணக்குள விநாயகர் கோவிலுக்கு வர சொல்லியிருந்தார் பிரியாவும் மணக்கோலத்தில் தனது உறவினர்களுடன் மணக்குள விநாயகர் கோவிலுக்கு வந்திருந்தார் ஆனால் ஜெயராஜ் உறுதியளித்தபடி கோவிலுக்கு வரவில்லை தான் ஏமாற்றப்பட்டதை அறிந்த பிரியா இதுகுறித்து வெள்ளியனூர் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார் இந்த வழக்கு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது இந்த வழக்கு நீதிபதி கிருஷ்ணசாமி முன்னிலையில் விசாரணைக்கு வந்தது அரசு தரப்பில் வழக்கறிஞர் பிரவீன் குமார் ஆஜராகி வாதாடினார் வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி ஜெயராஜிற்கு மூன்று வருட சிறை தண்டனை 
ஐந்தாயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதித்து தீர்ப்பளித்தார் எனும் திருவாலங்காட்டின் ரகசியம் குறித்து இன்றைய தெய்வீக ரகசியத்தில் நாம் தெரிந்து கொள்வோம் நடராஜர் ஆனந்த நடனமாடிய பஞ்ச சபைகளுள் முதல் தலமாகிறது திருவாலங்காடு ரத்தின சபை என போற்றப்படும் இங்கு சிவபெருமான் வாடரன்யேஸ்வரர் என்னும் பெயரில் அருள் போறுகிறார் இத்திருத்தலம் திருவள்ளூர் மாவட்டத்திலிருந்து பதினெட்டு கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைந்துள்ளது பக்தியில் சிறந்த பெண்மணியான காரைக்கால் அம்மையார் ஒருமுறை சிவபெருமானை சந்திக்க கைலாயத்திற்கு தலைகீழாக நடந்தே சென்றார் அப்போது ஈஸ்வரனின் அருகில் இருந்த பார்வதி தேவி யார் இவர் என வினவ அதற்கு என் அம்மை வருகிறார் என இறைவன் பதிலளித்தாராம் அம்மையே உனக்கு என்ன வர வேண்டும் என்று காரைக்கால் அம்மையாரிடம் இறைவன் கேட்க அதற்கு காரைக்கால் அம்மையார் எப்போதும் உன் நாட்டிய தரிசனம் கிடைக்கும் நல் பாக்கியத்தை அருள வேண்டும் இறைவா என வேண்டினார் இறைவனும் அப்படியே ஆகட்டும் என அருள் புரிந்தார் அதேவேளையில் திருவாலங்காடு நகரை ஆட்சி புரிந்து வந்த மன்னனின் கனவில் தோன்றிய சிவபெருமான் அங்குள்ள தன் கோவிலுக்கு வந்து காரைக்கால் அம்மையார் தங்குவார் எனவும் தனக்கு பின்புறம் அவருக்காக தனி சன்னதியை எழுப்பும்படியும் உத்தரவிட்டு மறைந்தார் அதன்படியே அம்மன்னனும் நடராஜருக்கு பின்புறம் சன்னதியில் பாதியை மறைத்து சுவர் எழுப்பினார் அங்கு வந்து காரைக்கால் அம்மையார் அதனுள் ஐக்கியமானார் இன்றும் அங்கு காரைக்கால் அம்மையார் சிவபெருமானின் ஆனந்த தாண்டவத்தை தரிசித்துக் கொண்டிருப்பதாக ஐதீகம் இதுவே ஆலங்காட்டு ரகசியம் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஆகஸ்ட் பதினாறாம் தேதி திருப்பதியில் நடைபெறவுள்ள சம்ரோஷணத்தினால் ஐந்து நாள் தரிசனம் நிறுத்த ஆலோசனை நடத்தப்பட உள்ளது திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் பனிரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை மகா கும்பாபிஷேகம் நடத்தப்படுவது வழக்கம் திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் ஏற்பட்ட பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எழுபது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி இரண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூற்றி நான்கு இரண்டாயிரத்து ஆறாம் ஆண்டு சம்ரோஷ்கணம் நடைபெற்றது கடந்த காலங்களில் நடந்த சம்ரோஷணத்தின் போது பக்தர்களின் வருகை குறைவாக இருந்தது ஆனால் தற்போது பக்தர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது சாதாரண நாட்களில் சுமார் ஐம்பது ஆயிரம் பேரும் வார விடுமுறை நாட்களில் எழுபது முதல் ஒரு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட பக்தர்களும் சுவாமி தரிசனம் செய்ய வருகின்றனர் இந்நிலையில் வரும் ஆகஸ்ட் பதினாறாம் தேதி திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவில் சம்ரோஷணம் நடைபெற உள்ளது விழாவையொட்டி ஆகஸ்ட் பனிரெண்டாம் தேதி முதல் பதினாறாம் தேதி வரை ஐந்து நாட்களுக்கும் நூற்று ஐம்பது ரித்விக்கள் வேத பண்டிதர்கள் தொடர்ந்து யாக பூஜைகளை மேற்கொள்ள உள்ளனர் இந்நாட்களில் ஐந்து முதல் ஆறு மணி நேரம் வரை இருபது முதல் இருபத்தி ஐந்தாயிரம் பக்தர்களை மட்டுமே தரிசனத்திற்கு அனுமதிக்க முடியும் என்று தலைமை செயல் அலுவலர் அனில் குமார் சிங்கால் ஏற்கனவே தெரிவித்துள்ளார் இந்நிலையில் ஆகஸ்ட் பதினைந்தாம் தேதி சுதந்திர தின விடுமுறையை தொடர்ந்து வார விடுமுறை நாட்களில் சம்ரோஷணம் நடப்பதால் ஒரு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் தரிசனத்திற்கு வருவார்கள் என்பதால் அவர்கள் ஏழு மலையான தரிசனம் செய்ய நான்கு நாட்கள் காத்திருக்கும் நிலை ஏற்படும் எனவே ஆகஸ்ட் பனிரெண்டாம் தேதி முதல் பதினாறாம் தேதி வரை ஐந்து நாட்கள் முற்றிலுமாக பக்தர்கள் தரிசனத்தை ரத்து செய்ய ஆலோசிக்கப்பட்டு வருகிறது ஏற்கனவே விஐபி மற்றும் முன்னூறு ரூபாய்க்கான சிறப்பு தரிசனம் ரத்து செய்யப்பட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்ற நிலையில் ஐந்து நாட்களும் பக்தர்கள் தரிசனத்தை முற்றிலுமாக ரத்து செய்ய நாளை அரங்காவல் குழு சிறப்பு கூட்டத்தை கூட்டி முடிவு செய்யப்பட உள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் தாம்லுவாங் குகையை சுற்றுலா தலமாக்க தாய்லாந்து முடிவு செய்துள்ளது 
தாய்லாந்தின் சியாங் ராய் பகுதியில் உள்ள தாம் லுவாங் குகைக்குள் கால்பந்து அணியை சேர்ந்த பனிரெண்டு சிறுவர்களும் ஒரு பயிற்சியாளரும் தங்கள் பெயரை எழுதுவதற்காக கடந்த மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி நுழைந்தனர் கனமழை பெய்து வெள்ள நீர் புகுந்ததால் உயிர் தப்புவதற்காக அவர்கள் குகைக்குள் நான்கு கிலோமீட்டர் தூரம் சென்றுவிட்டனர் சர்வதேச குழுவினரும் தாய்லாந்து கடற்படை வீரர்களும் பதினெட்டு நாட்களாக போராடி அவர்களை மீட்டனர் இது பற்றி தாய்லாந்தின் தேசிய செய்தித்தாள் முதல் பக்கத்தில் சர்வதேச ஒத்துழைப்புக்கு கிடைத்த வெற்றி என்ற தலைப்பில் செய்தி வெளியிடப்பட்டிருந்தது மீட்பு பணி வீரர்களின் படங்களை ஒன்றாக தொகுத்து நீங்கள் தான் ஹீரோ என்ற தலைப்பில் பேங்காக் போஸ்ட் பத்திரிகை செய்தி வெளியிட்டிருந்தது கடந்த இருபது நாட்களாக செய்தியில் பரபரப்பாக இடம் பிடித்ததால் தாய்லாந்தின் தாம் லுவாங் குகை உலகம் முழுவதும் பிரபலமாகிவிட்டது இந்தியா இங்கிலாந்து அணிகள் மோதிய ஒரு நாள் போட்டி தொடரில் இந்தியா வெற்றி பெற்றுள்ளது இங்கிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள விராட் கோலி தலைமையிலான இந்திய கிரிக்கெட் அணி இருபது ஓவர் போட்டி தொடரை இரண்டுக்கு ஒன்று என்ற கணக்கில் கைப்பற்றியது இரு அணிகள் மோதும் மூன்று ஆட்டம் கொண்ட ஒரு நாள் போட்டி தொடரில் முதல் ஆட்டம் நாட்டிங்காமில் நடந்தது முதலில் பேட்டிங் செய்த இங்கிலாந்து நாற்பத்தி ஒன்பது புள்ளி ஐந்து ஓவரில் இருநூற்று ஆல் அவுட் ஆனது பென் டோக்கஸ் ஜோஸ் பட்லர் அரை சதம் அடித்தனர் இந்திய தரப்பில் சுழற்பந்து வீச்சாளர் குல்தீப் யாதவ் இருபத்தி ஐந்து ரன் கொடுத்து ஆறு விக்கெட் வீழ்த்தினார் பின்னர் விளையாடிய இந்திய அணியில் தொடக்க வீரர் ஷிகார் தவான் நாற்பது ரன்னில் அவுட் ஆனார் அதன்பின் ரோஹித் சர்மா கேப்டன் விராட் கோலி ஜோடி சிறப்பாக விளையாடியது ரோஹித் சர்மா சதம் அடித்தார் விராட் கோலி எழுபத்தி ஐந்து ரன் எடுத்து ஆட்டம் இழந்தார் இந்தியா நாற்பது புள்ளி ஒன்று ஓவரில் இரண்டு விக்கெட் இழப்பிற்கு இருநூற்று அறுபத்தி ஒன்பது ரன் எடுக்க எட்டு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது ரோஹித் சர்மா நூற்று முப்பத்தி ஏழு ரன்னுடனும் லோகேஷ் ராகுல் ஒன்பது ரன்னுடனும் களத்தில் இருந்தனர் இந்தியாவிற்கு எதிரான முதல் ஒரு நாள் போட்டி முன்பாக பயிற்சியின் போது இங்கிலாந்தின் பேட்ஸ்மேன் அலெக்ஸ் ஹால்ஸ் காயமடைந்தார் அவருக்கு ஸ்கேன் செய்து பார்த்ததில் மூன்று வாரம் ஓய்வில் இருக்கும்படி அறிவுறுத்தப்பட்டது இதையடுத்து அவர் ஒரு நாள் போட்டி தொடரில் இருந்து விலக்கியுள்ளார் அவருக்கு பதிலாக டேவிட் மலான் இங்கிலாந்து அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார் இது அறிய படம் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய புகைப்படம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு மெட்ராஸ் சட்டசபை கூடிய போது எடுத்த படம் இது அறிய படம் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய புகைப்படம் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் வார்டு சீரமைப்பிற்கு பிறகு புதுவையில் உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்தப்படும் சட்டசபையில் அமைச்சர் நமச்சிவாயம் தகவல் புதுவையில் வீடு புகுந்து கொள்ளையடித்த வாலிபர் கைது பணம் நகைகள் பறிமுதல் ஊசுத்தேரிக்கு புது வரவாக வந்துள்ள பிளம்மிங்கோ பறவைகள் சுற்றுலா பயணிகள் மகிழ்ச்சி திருமணம் செய்து கொள்வதாக கூறி பெண்ணை ஏமாற்றிய வாலிபருக்கு மூன்று ஆண்டு சிறை தண்டனை புதுவை நீதிமன்றம் தீர்ப்பு இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன வணக்கம்